வணக்கம் நேர்களே கொழும்பிலிருந்து வழியாக மும்மொழி பாத்திரங்கள் பேசுவதாகியுள்ள செய்திகளை தரும் பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியோடாக இணைந்திருக்கின்றோம் முதலில் தமிழ் மொழி பத்திரிகையான வீரகேசரியில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை நாம் இங்கு பார்க்கும் இடத்து படகு கவிழ்ந்ததில் பதினோரு பேர் பலி தேவாலய நிகழ்வொன்றில் ஊர்வலமாக சென்ற வேளையில் கழுத்துறை கட்டுக்குருந்தை கடலில் விபரீதம் என்பதாக பிரதான தலைப்புச் செய்தியை வீரகேசரி பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ளது தேவாலய நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் பயணித்த படகு ஒன்று கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் பதினோரு பேர் நிரல் மூழ்கி பலியான துயர சம்பவம் நேற்று கழுத்துறை கட்டுக்குருந்தை பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது இந்த படகில் பயணித்தவர்களில் இருபத்தி நான்கு பேர் நேரில் மூழ்கிய நிலையில் காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர் மேலும் படகில் சென்று நேரில் மூழ்கி காணாமல் போயுள்ளவர்களை தேடும் முயற்சியில் கடற்படை மற்றும் விமானப்படையினர் நேற்று இரவு வரை ஈடுபட்டனர் என்பதாக அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது முப்பத்தி நான்காவது ஜெனிவா கூட்டத்தொடரில் கால அவகாசத்தை வழங்காதீர்கள் ஜெனிவாவில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு வலியுறுத்தல் என்பதாக இங்கு மற்றும் ஒரு செய்தியும் விரகேசரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கேப்பா புலவு மக்களின் மண்மீட்பு போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அந்த இடத்தில் நேற்று நடத்தப்பட்ட கவனேற்பு போராட்டத்தில் பங்கேற்றோரில் ஒரு பகுதியினரை படத்தில் காணலாம் என்பதாக பிரதான நிலப்படத்தை வீரகேசரி பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ளது கேப்பா புலவு மக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து இன்று முதல் வடக்கில் போராட்டங்கள் பாடசாலை மாணவர்களை கவன ஈர்ப்பில் ஈடுபடுமாறு அழைப்பு என்பதாகவும் மற்றும் ஒரு செய்தியும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது புலிகள் அமைப்பை விடவும் விக்கியின் தமிழ் மக்கள் பேரவை ஆபத்தானது எச்சரிக்கின்றது பொதுபல சேனா அமைப்பு என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றும் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது கீத் நொயரை கடத்தை சென்று தாக்கிய விவகாரம் ஐந்து இராணுவ புலனாய்வாளர்கள் சிஐடி சிறப்பு குழுவால் கைது என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது எல்லை நிர்ணய அறிக்கை விவகாரம் பிரதமருடன் இன்று சிறுபான்மை கட்சிகளின் தலைவர்கள் சந்திப்பு என்பதாகவும் இங்கு செய்தி ஒன்றை வீரகேசரி பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது அடுத்ததாக தினக்குரல் பத்திரிகையை நாம் பார்க்கும் இடத்து நாம் ஏற்கனவே பார்த்த செய்தியையே தினக்குரல் பத்திரிகையும் தனது பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக வெளியிட்டுள்ளது கழுத்துறையில் பரிதாபம் படகு கவிழ்ந்ததில் பதினோரு பேர் உயிரிழப்பு முப்பத்தி இரண்டு பேர் மீட்பு சிலரை காணவில்லை என்பதாக பிரதான தலைப்புச் செய்தியை தினக்குரல் பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ளது யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் சிங்கள மாணவர்கள் மோதல் என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது விபரீதமான நிலை ஏற்பட்டால் அரசும் கூட்டமைப்புமே பொறுப்பு என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது அரசாங்கம் எமது பொறுமையை மிகவும் சோதித்து பார்ப்பதாக தெரிவித்துள்ள கேப்பா புலவு பிளவு குடியிருப்பு மக்கள் அமைதி போராட்டத்தை வேறு வழிகளுக்கு மாற்றுவதற்கு இந்த அரசாங்கமே வழி சமைப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது ஜெனிவா விரைந்தார் சுமந்திரன் என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றும் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது கச்சதீவுக்கு ஐயாயிரம் இந்திய பக்தர்கள் என்ற தலைப்பில் இங்கு மற்றும் ஒரு செய்தியையும் தினக்குரல் பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் பிரசுரித்துள்ளது இலங்கையில் புலம்பெயர் புலிகள் பல தாக்குதல்களுக்கு முயற்சி சுமந்திரனை கொல்ல மூன்று தடவைகள் முயற்சி என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றையும் தினக்குரல் பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது தமிழ் மொழி பத்திரிகைகளில் அடுத்ததாக சுடரொலியில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை நாம் இங்கு நோக்கும் இடத்து தமிழர்களின் மண்மீட்பு போராட்டங்கள் தீர்வு கிடைக்கும் வரை தொடர வேண்டும் தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை எம்பி வலியுறுத்து என்பதாக பிரதான தலைப்புச் செய்தியை சுடரொலி பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ளது திரியாத்திரை பயணம் மரண கோலமானது படகு கவிழ்ந்து பதினோரு பேர் பலி முப்பத்தி இரண்டு பேர் வைத்தியசாலைகளில் இருவரின் நிலைமை கவலைக்கிடம் கழுத்துறையில் பெருந்துயர் சம்பவம் என்பதாக இங்கு மற்றும் ஒரு செய்தியையும் சுடரொலி பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது ஜெய்சங்கர் இன்று முத்தரப்பு சந்திப்பு என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றும் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை வந்துள்ள இந்திய வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் சுப்பிரமணியம் ஜெய்சங்கர் இன்று கொழும்பில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளுடன் முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார் என்று அந்த செய்தி தொடர்ந்து செல்கின்றது எந்த திருத்தமாக இருந்தாலும் கூட்டமைப்பு ஜேவிபி ஆதரவுடனேயே மேற்கொள்ள வேண்டும் நல்லாட்சி அரசு ரணில் முன்னிலையில் ஹக்கி மதுரடி என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றையும் சுடரொலி பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது மூன்று மாதங்களுக்குள் தேர்தல் இல்லையேல் மக்களை வீதிக்கு இறக்கி போராடுவோம் அரசுக்கு மகிந்த அணி எச்சரிக்கை என்பதாக இங்கு மற்றும் ஒரு செய்தியையும் சுடரொலி பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது கூட்டு எதிர்கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தினேஷ் குணவர்தனவின் நிலப்படத்துடன் அந்த செய்தி இங்கு பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக தினகரனில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை நாம் இங்கு பார்க்கும் இடத்து நாம் ஏற்கனவே பார்த்த செய்தியை தினகரன் பத்திரிகையும் வெளியிட்டுள்ளது படகு கவிழ்ந்து பதினோரு பேர் பலி கட்டுக்குறுந்த கடலில் கோரம் என்பதாக அந்த செய்தி இங்கு காணப்படுகின்றது இந்திய வெளிவார செயலாளர் இன்று ஜனாதிபதி பிரதமருடன் பேச்சு என்பதாகவும் இங்கு செய்தி ஒன்றை தினகரன் பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் பிரசுரித்துள்ளது 
ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை மீட்கும் போராட்டங்களை ஆதரிப்போம் மாவை சேனாதராஜாவின் நிலப்படத்துடன் செய்தி ஒன்றையும் தினகரன் பத்திரிகை பிரசுரித்துள்ளது சட்டசபை தாக்குதல்களை கண்டித்து தமிழகம் எங்கும் உண்ணாவிரத போராட்டம் திமுக கூட்டத்தில் நேற்று தீர்மானம் என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றையும் தினகரன் பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது பழைய முறையில் தேர்தல் நடத்துவதே உகந்த முடிவு என்பதாக இங்கு மற்றொரு செய்தி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது ஜேவிபியின் தலைவர் அனுரகுமார திசா நாயக்கவின் நிலப்படத்துடன் அந்த செய்தி இங்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது அடுத்ததாக ஆங்கில மொழி பத்திரிகையான டெய்லி மிரரில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை நாம் இங்கு பார்க்கும் இடத்து ஏற்கனவே பார்த்த செய்திகளையே டெய்லி மிர பத்திரிகையும் பிரசுரித்துள்ளது கட்டுக்குறுந்த படகு விபத்து பதினோரு பேர் பலி என்பதாக பிரதான தலைப்பு செய்தியை டெய்லி மிர பத்திரிகை இங்கு வெளியிட்டுள்ளது மத்திய வங்கி சுயாதீனமாக செயற்பட வேண்டும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தெரிவிப்பு என்பதாக இங்கு செய்தி ஒன்றையும் டெய்லி மிர பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது சந்திரிகா சுமத்திய குற்றச்சாட்டை இராணுவத்தினர் நிராகரிப்பு என்பதாக செய்தி ஒன்றையும் டெய்லி மிர பத்திரிகை தனது முதல் பக்கத்தில் பிரசுரித்துள்ளது ஊடகவியலாளர் கைத் மீதான தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் இரண்டு இராணுவத்தினர் கைது செய்யப்பட்டமை தொடர்பான செய்தியையும் டெய்லி மிர பத்திரிகை வெளியிட்டுள்ளது இறுதியாக சிங்கள மொழி பத்திரிகையான லங்கா தீபாவில் வெளியாகியுள்ள செய்திகளை நாம் இங்கு பார்க்கும் இடத்து கடுத்துறையில் இடம்பெற்ற சம்பவம் தொடர்பான செய்தியையே பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக லங்கா தீப பத்திரிகையும் வெளியிட்டுள்ளது கட்டுக்குறுந்த கடற்பகுதியில் ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் பதினோரு பேர் பலியாகியுள்ளதாகவும் இந்த விபத்தின் போது மீட்கப்பட்ட முப்பத்தி மூன்று பேர் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊடகவியலாளர் கைத் மீதான தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பில் ஐந்து இராணுவத்தினர் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் லங்கா தீப பத்திரிகையின் முதல் பக்க செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நல்லது நேர்களே இதுவரை கொழும்பிலிருந்து வெளியாகும் மும்மொழி பத்திரிகைகளை பிரசுரமாகியுள்ள செய்திகளை தரும் பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியூடாக இணைந்திருந்தோம் மற்றொரு பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியூடாக இணைந்திருக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்